ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു മലയാളിക്ക് മറ്റാരെയും കാൾ കൂടുതലായി വേറൊരു മലയാളിയെ സഹായിക്കുവാൻ സാധിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ പറ്റി ഇന്ന് പറയാം ഒരു പക്ഷേ ഒരു ചിലവും കൂടാതെ മറ്റൊരു മലയാളിയുടെ ജീവനെ തന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞുവെന്ന് വരാം ബോൺ മാരോ ഡൊണേഷനെ പറ്റിയാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വിഷയം നമ്മുടെ പെൽവിക് ബോൺസ് തലയോട്ടി വാരിയെല്ലുകൾ തുടങ്ങിയ വലിയ എല്ലുകൾക്കകത്തുള്ള സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ചിയായിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഈ ബോൺ മാരോ രക്തത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള ബ്ലഡ് സെൽസ് എല്ലാം നിർമ്മിക്കുന്ന ഫാക്ടറികളാണ് ബോൺ മാരോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്സിജൻ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തിക്കുന്ന റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് രോഗാണുക്കളെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് രക്തം കട്ടുപിടിച്ച് ബ്ലീഡിങ് നിർത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ്ലൈറ്റ്സ് ഇവ മൂന്നും നിർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോൺ മാരോയിലാണ് ഇവയില്ലാതെ ജീവിതം സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഒരു കോപ്പിയിങ് മെഷീനോട് വേണമെങ്കിൽ ഉപമിക്കാം ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമുള്ള കോശങ്ങൾ അതായത് സെൽസ് സ്വയം കോപ്പി ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ കോശങ്ങളെ എല്ലാ നിമിഷവും നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടേയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓഫീസിലുള്ള കോപ്പിയിങ് മെഷീന് ചിലപ്പോൾ കേടുപറ്റി അർത്ഥമില്ലാത്ത വരകളും കുത്തുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചില കോപ്പികൾ ആ കോപ്പിയിങ് മെഷീനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരാറില്ലേ അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന കോപ്പിയിങ് മെഷീനും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അബ്നോർമലായ ചില സെൽ കോപ്പികൾ നിർമ്മിച്ചു വിട്ടു എന്ന് വരാം ശരീരത്തിലെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇടപെട്ട് ഇത്തരം അബ്നോർമൽ സെല്ലുകൾ അപ്പോഴപ്പോൾ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വേണ്ട വിധം പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ അത്തരം അബ്നോർമൽ സെൽസ് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും അബ്നോർമൽ സെൽസുകളെ കോപ്പി ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രയോജനകരമായ കോശങ്ങളെ ഈ അബ്നോർമൽ സെൽസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു എന്നും വരും ഇതിനെയാണ് ക്യാൻസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലുഖേമിയ ലിംഫോമ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ ഹാർട്ട് സ്കിൻസ് ഡിസീസ് തുടങ്ങിയ അനേകം ക്യാൻസറുകൾ ബോൺമാരോയെ നശിപ്പിക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ രോഗ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കീമോതെറാപ്പിയും റേഡിയേഷനും ക്യാൻസർ സെല്ലുകളെ നശിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ രോഗിയുടെ നോർമലായിട്ടുള്ള ബോൺമാരോയും നശിപ്പിച്ചു വന്നു വരാം ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടത്തിയാൽ രോഗിയെ രോഗവിമുക്തനാക്കി ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ പലപ്പോഴും സാധിച്ചു എന്ന് വരും ഇതിനായി രണ്ട് തരം ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടത്താറുണ്ട് ഒന്ന് രോഗിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ബോൺ മാരോ പുറത്തെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ശേഷം രോഗിക്ക് കീമോതെറാപ്പിയോ റേഡിയേഷനോ നൽകി ക്യാൻസർ സെല്ലുകളെ നശിപ്പിക്കുക കൂട്ടത്തിൽ രോഗിയുടെ കുറച്ച് നോർമൽ ബോൺ മാരോയും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോകും പിന്നീട് ചികിത്സ കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോൺ മാരോ രോഗിക്ക് തിരികെ നൽകുക ഇതിനെയാണ് ഒറ്റലോഗസ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബോൺ മാരോയ്ക്ക് തന്നെ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചിരുന്നാലോ മറ്റു കാരണങ്ങളാലോ ഇത് പലപ്പോഴും സാധ്യമായി എന്ന് വരില്ല അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് ബോൺ മാരോ എടുത്ത് ആ ബോൺ മാരോ രോഗിക്ക് നൽകേണ്ടി വരും ഇതിനെ അലോജനിക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മറ്റൊരാളിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന ബോൺ മാരോ രോഗിയുടെ ശരീരം റിജക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിൽ രോഗിയും ഡോണറും കഴിയുന്നത്ര ജനറ്റിക്കലി സാമ്യതയുള്ളവരായിരിക്കണം ഒരേ എത്നിക് ഗ്രൂപ്പിലും ഒരേ റേഷ്യ ഗ്രൂപ്പിലും പെട്ടവരാണ് ഇതിനേറെ നല്ലത് ഇതിനായിട്ട് എച്ച് എൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാച്ചിങ് ടെസ്റ്റ് നടത്തും ഒരാളുടെ ബോൺ മാരോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോൺ മാച്ച് ചെയ്യുവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അയാൾക്കൊരു ഇരട്ടയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇരട്ടയുമായിട്ടായിരിക്കും ലോകത്ത് ചുരുക്കം പേർക്കല്ല ഇരട്ടകളായിട്ട് ജനിക്കാൻ ഇടയാകുന്നുള്ളൂ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഡ്രഗ് ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ഇരട്ടകളുടെ ചിക്കാഗോയിലെ പ്രസവം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണെന്ന് എൻ്റെ സ്നേഹിതനായ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ടീഷ്യൻ ഈയിടെ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്
ക്രൈം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിനാൽ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് പട്ടണത്തിൽ പോകുവാൻ ഭയമല്ലേ അതിനാലാവണം അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കുട്ടികളും കൂട്ടായി യാത്ര തിരിക്കുന്നതെന്ന് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇരട്ടിയായി ഒരാൾ രോഗിക്കില്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളുടെ ബോൺമാരോയുമായി എച്ച് എൽ എ മാച്ച് ചെയ്യുവാനുള്ള സാധ്യത മുപ്പത് ശതമാനമാണ് സോ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നോ മറ്റുള്ള അടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നോ എച്ച് എൽ എ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ബോൺമാരോ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും ഒരു ആഫ്രിക്കക്കാരൻ്റെയോ ഒരു വെള്ളക്കാരൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൈനാക്കാരൻ്റെയോ മറ്റു വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെയോ ബോൺമാരോയുമായി ഒരു മലയാളിയുടെ ബോൺമാരോ എച്ച് എൽ എ മാച്ച് ചെയ്യുവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് മറിച്ച് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെയോ പ്രത്യേകിച്ചൊരു മലയാളിയുടെ തന്നെയോ ബോൺമാരോയുമായി എച്ച് എൽ എ മാച്ച് മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടും ഇതിന് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം അനേക തലമുറകളിൽ നമ്മുടെ പൂർവികർ നമ്മോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓംനി ബസ് പോലെ എന്നതിനാലാണ് അനേകം തലമുറയിൽ പൂർവികരുടെ ജനിക്റ്റിക് അംശങ്ങളുമായി ചുരുങ്ങിയൊരു കാലയളവിലേക്ക് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു യാത്രാ വണ്ടികളാണ് നാം ഓരോരുത്തരുമെന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുകൊണ്ട് ഒരു മലയാളി മറ്റൊരു മല മലയാളിയുമായി കൂടുതൽ ജനറ്റിക്കലി മാച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഒരു പ്രശ്നം അമേരിക്കയിൽ എയ്റ്റ് മില്യൺ ആൾക്കാർ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് ബോൺമാരോ ഡൊണേഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും മലയാളികളുടെയും സംഖ്യ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവൻ ഉതകുന്ന ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബോൺമാരോ ലഭിക്കാതെ അനേകം മലയാളി രോഗികൾ പലയിടത്തും ഇന്ന് കാത്തിരിപ്പുണ്ട് കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാരും പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളും ബോൺമാരോ ഡൊണേഷനായി വോളണ്ടിയർ ചെയ്ത് നാഷണൽ ബോൺമാരോ രജിസ്ട്രിയിൽ ചേരുക എന്നതാണ് ഇതിനുള്ള നല്ല പരിഹാരം പണ്ട് ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ ബോൺമാരോ സംഭരിച്ച് വെച്ച് എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഡോണർക്ക് അനസ്തേഷ്യ നൽകിയ ശേഷം ബോണിൽ നിന്ന് മാരോ കുത്തിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറില്ല എംഫറസിസ് എന്ന് പറയുന്ന മെഡിക്കൽ പ്രൊസീഡിയറാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാല് ദിവസത്തേക്ക് നൂപ്പോജൻ എന്ന മരുന്ന് ഡോണർക്ക് നൽകിയാൽ അയാളുടെ ബ്ലഡ് സ്റ്റെം സെൽസ് കൂടുതലായി അയാളുടെ ബോൺമാരോയിൽ നിന്ന് രക്തത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ബോൺമാരോ എടുക്കാതെ തന്നെ ഇയാളുടെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലഡ് സ്റ്റെം സെൽസ് വേർതിരിച്ചെടുക്കാം വേദന താരതമ്യേന വളരെ കുറവായി അപകട സാധ്യതകളില്ലാത്ത ഒരു ചിലവും കൂടാതെ ഇതുമൂലം മറ്റൊരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ ഒരുപക്ഷെ മറ്റൊരു മലയാളിയുടെ ജീവനെ തന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് വരും മറ്റൊന്ന് കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന അവരുടെ അംബ്ലിക്കൽ കോഡ് ഉണ്ടല്ലോ പുക്കൾ നാളം അംബ്ലിക്കൽ കോഡിലെ രക്തത്തിലും ബോൺമാരോയിലെ തന്നതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് സ്റ്റെം സ്റ്റെം സെൽസ് ഉണ്ട് പ്രസവത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അമേരിക്കയിൽ മിക്ക ആശുപത്രികളും കോഡ് ബ്ലഡ് സംഭരിച്ച് വെച്ച് കോഡ് ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ അയച്ച് സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളും നൂറ് വർഷം വരെ വേണമെങ്കിലും ഈ കോഡ് ബ്ലഡ് ക്രയോഫ്രീസ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാം പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ബ്ലഡ് സ്റ്റെം സെൽസ് നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കോ ആ കുട്ടികളുടെ കൊച്ചുമക്കളുടെ കൊച്ചുമക്കൾക്കോ മറ്റാർക്കെങ്കിലുമോ ആവശ്യമായി വന്നാൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം ഒരു ചേതവുമില്ലാത്ത ഒരു സഹായം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതുമൂലം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് രണ്ട് നാം രണ്ട് എന്നുള്ള കുടുംബാസൂത്രണ പരസ്യം എല്ലായിടത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് ബോൺമാരോ ഡൊണേഷൻ നൽകിയാൽ സഹോദരങ്ങളില്ലാതെ വന്നാൽ സംഭരിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന കോഡ് ബ്ലഡ് മൃതസഞ്ജീവിനിയുമായി തീർന്നെന്ന് വരാം മൈ ഫെലോ മലയാളീസിൻ്റെ മേറിക്ക മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഇൻ റീസെൻ്റ് ഇയേഴ്സ് ഹാസ് മെയ്ഡ് ട്രമൻഡസ് പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വൺസ് ഡെഡ്ലി ഡിസീസസ് ലൈക്ക് ലുഖീമിയ ലിംഫോമ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ ഹാർട്ട് സ്കിൻസ് ഡിസീസ് and many other cancers uh, chemotherapy and radiation 
along with bone marrow transplantation, have made many of these diseases curable today. But unlike bone marrow, bone unlike blood transfusion, the bone marrow transplantation, patients and donor cells have to be genetically matched. This is done by a test known as HLA antigen test. Patient is likely to match with the bone marrow of a donor from the same ethnic and racial background. In America, there are 8 million voluntary bone marrow donors registered, but unfortunately, very few Indians or Malayalis among them. So it is much more difficult for a Malayali patient to get a bone marrow transplantation unless he or she has an HLA matched brother or sister or other close relative. Unlike in the past, the donor doesn't have to be anesthetized nor marrow to be taken out of the bone today. This is done through a special medical procedure known as amphoresis. Donor is given a medicine known as neupogen for four days, which brings more of his blood stem cells into his peripheral circulation. Blood is taken out through one vein of the donor, passes through a machine which separates the blood stem cells, and the blood is returned to the donor through another vein. This is safe less painful and cost nothing to the donor. In India, Velour Medical College has recently started bone marrow transplantation from voluntary donors. But there is no national registry for bone marrow donors in India. The best solution for this is for as many NRI Malayalis to come forward and register in those countries where there are national bone marrow donor programs and get themselves and volunteer themselves to give bone marrow. I will appreciate your comments on this matter through email. You may watch this program again with your friends or family on YouTube by looking for Dr. Roy Thomas, Kairali TV, Bone Marrow. Encourage other Malayalis between the age of 18 and 60 to become voluntary bone marrow donors. Thank you. See you again next week as we discuss another medical topic. Kerala Hindus of North America would anchor the biennial convention. Gandai Rukun was July Patamudal Padimunvere. California, eleven Tayu Nagaril Stilijuna, Hilton Double Tree Hotel in Vichinaku. Koshe Atrakil, Samuel and Angel Seminar Gil, Vivita Calabri Bari. Mother Pandit Samskarik and Niger, Kalaka and Marturing, the Precious Tar Pandit. Agar Sakamai Package KHNA, Kerala Hindus of North America. Either America and Malayalik like Hindu Kaladevi Kutaima. Marston, installing granite and marble countertops for houses and apartments. Services at Chicago Land Area. Installation starting at $35 per square feet. Free finished edge. For free estimate, call 847-401-1124. Marston, licensed, insured and bonded. Hi, I'm Ranjini Haridad. Ningle Day Swan and Skymasters travels a full Ningle Day Yakra Kunalgunu, Kurdan Saguri for the Maya Savanaga. Ningle Day Yakra, other India Lake, Australia Lake, Europe Lake, Loga, the Eda Bagate Kayalam, Skymaster Travel Nalgunu, Churinga Chalamel, Eto Megatel, Matari Kalam Machapeta Savan. Nangali Viliku, nine seven two two five six two two zero zero or log on to www.skymastertravels.com. Our motto is your destination. Thank you. Suresh. Ah, Chesi. America is going to be a good thing. America is going to be a good thing. Ah. Pradana Vishesham. I am a young man. I am a young man. I am a young man. I am a young Kerala Express. Why Kuga? Very
കേരള ഹിന്ദുസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ അഞ്ചാമത് ബൈനിയൽ കൺവെൻഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ കാലിഫോർണിയയിലെ ഒൻറ്റാരിയോ നഗറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹിൽട്ടൺ ഡബിൾ ട്രീ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് നടക്കും ഘോഷയാത്രകൾ സമ്മേളനങ്ങൾ സെമിനാറുകൾ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ മതപണ്ഡിതർ സാംസ്കാരിക നായകർ കലാകാരന്മാർ തുടങ്ങി പ്രശസ്തർ പങ്കെടുക്കും ആകർഷകമായ പാക്കേജുകൾ കേരള ഹിന്ദുസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക ഇത് അമേരിക്കയിലെ മലയാളികളായ ഹിന്ദുക്കൾ